ఎవరైనా మొక్కలు వేసిచ్చారా దైత్రి వదిలిపోయింది ఇక మనం జెండ ఎలా ఎగరేసినా అడిగి అవడలేదు లేకపోతే రోజు ఈ బాత్రూమ్ టెన్షన్ తో పాటు జెండ టెన్షన్ అవుతుంది ఇప్పుడు జెండ తలకిందులు పెట్టొచ్చు ఇదేటిది ఈ నీకు నన్ను పిలుస్తున్నాడు కొంప తీసి నన్ను గారు నెలసం మళ్ళీ అనుకున్నాడా కాదు కాదు మనల్ని అడవి దొరగా గుర్తించి వాళ్ళ దేశంలో జరగబోయే జాతరకి మనల్ని ముఖ్య అతిథిగా పిలుద్దాం అనుకున్నాడు కరెంటు స్తంభాన్ని తారు పూసినట్టు ఈడి ఈడి పెరచినట్టు ఇలా కొట్టి చచ్చాడేంటి నువ్వుతావేటాయా మరి వాళ్ళ జాతీయ జెండాను అడ్డదిట్టంగా దున్నపోతులాంటి ఈ పేరు వేసుకుని అవమానిస్తాను కొట్టడా ఇంతకి ఆ జెండా గుర్తు నా ఈ మీద ఎలా అంటుకుంది ఆ బెంచ్ మీద జెండా గుర్తు ఎందుకు చావాలి అది తడిగా ఎందుకు చావాలి నేను దాని మీద ఎందుకు కూర్చొని చావాలి అది నాకే ఎందుకు అంటుకుని చావాలి ఇది ఈడే ఎందుకు చూసి చావాలి నన్నే కర్రోడు కొట్టాడు కారణం ఉంది ఈ ఎందుకు కట్టాడు ఆ నల్లోడు జెండా నడ్డి మీద వేసుకున్నా ఈ తెల్లోడు జెండా ముడ్డి మీద వేసుకున్నా మరి కొట్టరేంటి ఏంటండి నా చెట్టి మీద కానీ జెండా ఉందా పది మంది తిరిగే పబ్లిక్ పార్క్ లో ఇలా కేబుల్ వెళ్ళాడేసుకుని అండర్ వేర్ తిరుగుతావా చిక్కలేదు నీకు కేబుల్ కేబుల్ అడవి పంతిలా ఉంది చెట్టిలో తిరగడానికి నీకు సిగ్గుగా లేదు నీకు చిమ్మడి పను చచ్చినాడా చెట్టితో తిరుగుతుంటే అడిగి లెమడి పడి కొడుతున్నారు చెట్టితో తిరగడం తప్ప అయితే ఎందుకు ఇది ఇప్పేస్తాను నువ్వు మీ అన్నయ్యకి ఫోన్ చేస్తున్నావా ఎందుకు వాడి పెళ్లి చెడగొట్టడానిక అదేమిటండి కన్న కొడుకు లేకుండా పెళ్లి ఏమిటి నువ్వు నోరుపోయి నాకు పెళ్లి ఇష్టం లేదమ్మా అలా అనుకమ్మా సమయానికి నేను ఊళ్ళో లేకపోవడం వరుసగా నాలుగు రోజులు కోర్టుకు సెలవు రావడం ఇదంతా వాళ్ళకి బాగా ఉపయోగపడింది అరే అక్షరాల ఒక పెట్టి కేసును కూడా ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేసి వాళ్ళు పెద్ద చేశారు నీకు బెయిల్ వచ్చే లోపల ఆ ఏసీపీ గడుతో మీ చెల్లెలు ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు వెల్కమ్ బావు గారు వెల్కమ్ నా చెల్లి పెళ్లి నచ్చినోడితో చేస్తాను చచ్చినోడితో చేస్తాను అని చాలా కబులు చెప్పారు ఇట్స్ ఓకే మా వాళ్ళకి మరీ మరీ చెప్పాను మర్యాదలన్నీ బాగా చేశారా మీనా మీ అన్నగారు వచ్చారు చూడు బాబా పెళ్లిలో మిమ్మల్ని బాగా మిస్ చేసాం గ్రూప్ ఫొటోస్ లో వీడియోలో మీ బామ్మర్ది లేడీ అంటే అని నన్ను చాలా మంది అడిగారు తెలుసా ఎరా సూర్య ఎలా ఉన్నావు నేనేమైపోతే ఏంటమ్మా కావలసిన వాళ్లంతా దగ్గరుండి మరీ దానికి అన్యాయం చేశారు కదా ఏంట్రా అన్యాయం లక్షణంగా పెళ్లి చేయడమా ఈ పెళ్లి ఎంత లక్షణంగా జరిగిందో దాన్ని చూస్తేనే తెలుస్తోంది నా కేవలం మీ స్వార్థం కోసం దాని మనసును చంపేసి ఇష్టం లేని పెళ్లి చేసి అది జీవితాంతం కుమిలిపోయేలా చేశారు రాజకీయ వల్ల ప్రజల్నే మోసం చేస్తున్నారనుకున్నాను కానీ కానీ కన్న బిడ్డల్ని కూడా మోసం చేయగలరని ఇప్పుడే అర్థమైంది మిమ్మల్ని నాన్న అని పిలవాలంటేనే అదోలా ఉంది మీరు చేసినవన్నీ తప్పులని తెలుసుకునే రోజు త్వరలోనే వస్తుంది ఏంట్రా గొడవ మీకు ఈ ఫోన్ ఇక్కడది ఈ రోజు పొద్దున పాత సామాన్లు తీసుకుంటే దొరికిందమ్మా ప్రిన్సిపల్ సార్ కిద్దాం కదా అని దాచిపెట్టాను ఈ లోగా మా పిల్లలు పట్టుకొచ్చారు సార్ హంతకుడి సెల్ నుంచి లాస్ట్ అవుట్ గోయింగ్ కాల్ బాలగంగాధర్ గారికి వెళ్ళింది అలాగే లాస్ట్ ఇన్కమింగ్ కాల్ కూడా బాలగంగాధర్ సెల్ నుంచే వచ్చింది సార్ మర్డర్ చేయబడ్డ స్టూడెంట్ ఈ ఇష్యూలో బాలగంగాధర్ గారికి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది ఫర్దర్ గా మీరు ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వమంటే అలా అవుతాం సూర్య ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఈజ్ యువర్ ఫాదర్ సార్ ఇంత ఘోరం చేసింది మా ఫాదర్ అని తెలిసి నేను చాలా బాధపడుతున్నాను పదవిలో ఉన్నాం కదా మనం ఏం చేసినా చెల్లిపోతుందని అనుకునే వాళ్ళని క్షమించకూడదు సార్ ఇలాంటి వాళ్ళని శిక్షించకుండా వదిలేస్తే చచ్చేంత వరకు మళ్లీ మళ్లీ తప్పులు చేస్తూనే ఉంటారు 
అప్పుడు ప్రజలకు ప్రభుత్వం మీద ఉన్న నమ్మకం పోతుంది సో చట్ట ప్రకారం మీరు ఏం చేయాలో చేయాలి మామయ్య స్టేషన్ లో అడుగు పెట్టగానే బెయిల్ రావాలి ఏ చక్రవర్తి ముందు ఆ ఫోన్ కట్ చేయి మీ మామయ్యకి రెండు రోజుల వరకు బెయిల్ తో పని లేదు అర్థం కాలేదా నీ కొడుకు సిన్సియర్ టీ నిన్ను సీఎం ని చేయబోతుంది నీ అరెస్ట్ ని సాకుగా పెట్టుకుని రాష్ట్రం మొత్తాన్ని అల్లకల్లోలం చేస్తారు నీ మీద సింపతి పెరిగిపోతుంది కారణం వాడేనని ఆ సీఎం ని దింపేస్తారు అప్పుడు నువ్వు సీఎం బాలగంగాధర్ నిన్ను అరెస్ట్ చేయడానికి నేను అల్లుడు వస్తున్నాడు అరెస్ట్ వారెంట్ ఏసీపీ ఎక్స్ప్రెషన్ మార్చవయ్యా సంతోషంగా అరెస్ట్ చేయి రేపా సీఎం అయ్యాక సొంత మామగారిని అరెస్ట్ చేసిన సిన్సియర్ ఆఫీసర్ అని నీకు ప్రమోషన్ వస్తుంది చరిత్రలో మిగిలిపోతావు పట్టుకుని విసురుగా ఒక్క తోపు కోసమంటే అన్యాయం ఏ కోర్టు చెప్పింది మంత్రి గారు నీలా అరెస్ట్ చేయమంటారు సీఎం గారే స్వయం చెప్పారు కన్సమన్స్ ఈరోజు రాజ్ భవన్ లో గవర్నర్ ని కలిసి తన నిర్ణయాన్ని చూడు సూర్య రాష్ట్రం ఇలా తయారవటానికి వీళ్ళెంతలా బాధపడటానికి కారణం మీ ఫాదర్ నన్ను సీఎం గా దింపి తన సీఎం అవ్వాలన్న ఒకే ఒక స్వార్థంతో ఇదంతా చేశాడు దాని ప్రతిఫలం ఎంతో మంది అమాయకుల ఆస్తుల నష్టం ప్రాణ నష్టం అటువంటి వాడు పార్టీలో ఉండకూడదు అతని పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేయాలంటే డెబ్బై మంది ఎమ్మెల్యేల సపోర్ట్ అతనికి ఉంది అందుకని వేరే దారి లేకుండా గవర్నమెంట్ డిజర్వ్ చేయాల్సి వచ్చింది అందుకే రేపు జరగబోయే రీ ఎలక్షన్స్ లో మీ ఫాదర్ సీట్ నీకు ఇచ్చి నేను నిలబెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నాను మీ ఫాదర్ ఏంటో అతను గెలిస్తే ఏం జరుగుతుందో నీకు బాగా తెలుసు అందుకని ఆయన ఓడిపోవాలంటే నువ్వు నిలబడాలి నిన్ను బలవంతం చేస్తాను అనుకో బాగా ఆలోచించి ఓ మంచి నిర్ణయం తీసుకో ఈవినింగ్ కలుద్దాం ఓకే అటు ఇటు తెలుసుకోవాలి నువ్వు చాలా తప్పు చేశావు నన్ను కాదని నా కొడుకు సీట్ ఇస్తే గెలిచేస్తాడా సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే అడగకుండా డెసిషన్ ఎలా తీసుకుంటారు ఊరుకోబోయే పెద్ద మాట్లాడుతున్నావు మమ్మల్ని అడిగే రాష్ట్రాంతం ప్రజలను తోచుకోవడానికి ఐదేళ్ళు టైం ఉండగా మూడేళ్ళలో డిజల్ చేస్తే ఎలక్షన్ గానీ తెచ్చిన అప్పులు ఎవరు తెలుస్తాడు మళ్ళీ ఎలక్షన్ అప్పులు ఎవరు మేము మాత్రం ఊరికే గెలిచామా పోలీస్ స్టేషన్ కి కూటంత దూరంలో జనానికి లారీలకు లారీలు సారా తాపిస్తాలా మేము పోయించలేదు ఈ సారి ఆడవాళ్ళకి ఆలోచన పెరిగి వాళ్ళు కూడా అడిగేశారు లక్ష లక్షల సారా మేము పోయించాం 
నన్ను కాదని ఎలా గెలుస్తారో చూద్దాం అసలు మీరు గెలుస్తారా జనం దృష్టిలో మీరు బఫూర్లు అయిపోయారు ఈసారి ఓట్లు అడగడానికి వెళితే చెప్పులు చెప్పులు తీసుకొడతారు మీ ఇద్దరు ఇక్కడ బిజీగా ఒకళ్ళ వెనకాల ఒకళ్ళు గోతులు తీసుకుంటూ ఉంటే అక్కడ అపోజిషన్ పార్టీ స్ట్రాంగ్ అయి కూర్చుంది హైకమాండ్ నాకు డబ్బులు పెట్టి పంపించింది ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేయడానికి మీరెవరు మీరిద్దరూ గొడవలు మానేసి ఒకటే మన పార్టీ ఎలా గెలవాలో ఆలోచించండి అర్థమైంది